കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ ടോർഷൻ പെൻഡൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വയറിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റിജിഡിറ്റി മോഡലേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ടോർഷൻ പെൻഡലത്തിൻ്റെ ഡിസ്കിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കൂടി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് രണ്ട് ബ്ലോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടോർഷൻ പെൻഡലത്തിൻ്റെ സ്കിമാറ്റിക് സ്കെച്ചാണിത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണോ അതൊന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ടോർഷൻ പെൻഡലത്തിൻ്റെ യൂണിഫോം ടീൻ വയറ് രണ്ട് ചക്സിനിടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ സസ്പെൻഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ രണ്ട് ചക്സിനിടയ്ക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ ഇതാണ് രണ്ട് ബ്ലോക്കുകൾ ഓഫ് മാസ് എം എച്ച് ഈ ബ്ലോക്കുകൾ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ടൈം പീരീഡ് കാണും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്കുകൾ ദാ ഈ പൊസിഷനിൽ ആദ്യം വയ്ക്കും അതാ ഈ ചക്കിന് തൊട്ടടുത്ത് രണ്ടെണ്ണം വയ്ക്കും അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ വഴിയേ വരും പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇത് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് എൻഡിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും എക്സ്പെരിമെൻ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ടോഷൻ പെരലത്തിൻ്റെ ഈ ഫോർമുലയുടെ തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോങ് ഡെറിവേഷനാണ് നിങ്ങളത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ പേപ്പറിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിയറിയിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ ഫോർമുല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം റിജിഡിറ്റി മോഡലസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് വയർ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ പൈ എം ഇൻറ്റു ഡി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ടി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ടി വൺ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ബ്ലോക്കുകളുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ഈക്വൽ മാസ് ഉള്ളതാണ് അതിൽ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ മാസാണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ ആ സ്കിമാറ്റിക് സ്കെച്ചിൽ പറഞ്ഞു ബ്ലോക്ക് ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ അറ്റത്ത് എഡ്ജിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ലോവർ ചെക്ക് അതാണ് ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്കിമാറ്റിക് സ്കെച്ചിൽ തന്നെ അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളതിലേക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് നന്നായി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്ലോക്ക് രണ്ടും ലോവർ ചെക്കിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലോവർ സെൻറ്റർ ഓഫ് ലോവർ ചെക്ക് ആൻഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസാണ് ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം പീരീഡാണ് ടി ടുവും ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ഫോർ വൺ ഓസിലേഷൻ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വയർ ബിറ്റ്വീൻ ടു ചക്സ് അതാണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റിജിഡിറ്റി മോഡലസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ വയർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി കമ്മിങ് ടു മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദ ഡിസ്ക് ഓഫ് ദ പെൻഡലം ദ ഫോർമുല എസ് ഐ സി ഇക്വൽ ടു ടു എം ഇൻറ്റു ഡി ടു മൈനസ് ഡി വൺ ഡി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ടി വൺ സ്ക്വയർ ഇതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് T എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോക്കുകളൊന്നും വെക്കാതെ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടോഷൻ പെൻഡലത്തിന് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ടൈം പീരീഡ് അതായത് ഒരു ഓസിലേഷൻ്റെ ടൈം പീരീഡാണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പാട്ടിലേക്ക് പോകുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ ടോർഷൻ പെൻഡലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ തിൻ വയറിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റിജിഡിറ്റി മോഡലസും അതുപോലെ ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ മോമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയാണ് കാണുന്നത് മുമ്പ് നമ്മളൊരു ടോഷൻ പെൻഡലം ചെയ്തിരുന്നു അത് ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റിജിഡിറ്റി മോഡലസ് മാത്രമാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമുല അല്പം വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വയർ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതാ ഇത് രണ്ട് ചക്സാണ് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ കണക്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ചക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ വേണം നമ്മൾ ഈ വയർ എടുക്കാൻ അപ്പം ഈ വയറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതാ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് കൂടെ കയറ്റി ലെങ്ത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കി വയറിൻ്റെ വയർ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചുറ്റി
ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ഇതിവിടെ ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചെറു അതൊന്ന് അഴിച്ചെടുക്കുക അഴിച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്ക് മെല്ലെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മേലോട്ട് കയറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാ അത് ലൂസാക്കിയാൽ മേലോട്ട് കയറ്റാൻ സാധിക്കും അപ്പം അത് ഇതാ ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ വയ്ക്കുക മീറ്റർ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് ചക്കിനിടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കും ഇതാ ഇപ്പം ഇത് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് ഇത് നമ്മളിത് ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കുക ടൈറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഇതൊന്ന് ചുറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ചക്സ് നൗ എസ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള വയർ വെച്ചിട്ട് ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ കാണാം അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതാ ഇതിന് ഒരു ചെറിയ ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്വിസ്റ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പം അത് വെറ്റിക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ച് ഇതാ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ അതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊന്ന് സ്റ്റഡി ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മാർക്ക് ഇതാ ചുമരിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മാർക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാർക്ക് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഓസിലേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഓസിലേഷൻ സ്റ്റഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെടുക്കണം ട്വൻറ്റി ഓസിലേഷൻ്റെ ടൈമാണ് കണ്ട് പിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇത് സ്റ്റോക്ക് വാച്ചാണ് സ്റ്റോക്ക് വാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ഓസിലേഷൻ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി ഓസിലേഷൻ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് വാച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ടൈം നമുക്ക് കാണിക്കും അത് ടാബ്ലറ്റ് ഫോളോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഇത് ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക എറർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ടി വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനു വേണ്ടി രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ലോവർ ചക്കിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോളൂ ഇനി ഇതാ രണ്ട് വെയിറ്റ് നമ്മളിവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു അതായത് ഈ ചക്കിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ചേർന്ന് രണ്ട് വെയിറ്റ് വെക്കുക ചക്കിൽ നിന്ന് രണ്ട് വെയിറ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു സ്കെയിൽ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ വീണ്ടും ട്വൻറ്റി ഓസിലേഷന് വേണ്ട ടൈം കാണും ഇതാ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചിട്ട് ട്വൻറ്റി ഓസിലേഷന് വേണ്ട ടൈം കാണാം അത് ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് മാസസും ഇതാ ഈ ഡയമീറ്ററിൽ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് അകലത്തിൽ വെക്കുക വീണ്ടും മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ചക്ക ആൻഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ മാസ് രണ്ട് സൈഡിലുള്ളത് അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾ ഡി ടു ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ആദ്യത്തെ അടുത്ത് ചേർത്ത് വെച്ചതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ചക്ക ആൻഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ മാസ് ഡി വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു വീണ്ടും ഇതിന് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഓസിലേഷൻ കൊടുക്കുക ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓസിലേഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ വീണ്ടും ട്വൻറ്റി ഓസിലേഷൻസ് എടുക്കുക അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിലുള്ള വയറിൻ്റെ ടി എടുത്തു അതുപോലെ ടി ഡി വൺ ഡി ടു ഡിസ്റ്റൻസിലെ ടി വൺ ടി ടു ടൈം പീരീഡുകൾ എടുത്തു ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വയ്ക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ ഇതൊന്ന് അഴിച്ചെടുക്കുക അത് ചുറ്റി വെച്ചത് നമ്മളൊന്ന് അഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് ദെൻ ഇതൊന്ന് പോര ഊരിയിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാക്കിയിട്ട് ഇതാ മാറ്റ് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് പോയിൻറ്റിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ചക്കിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആക്കിയിട്ട് ഇത് ടൈറ്റാക്കുക ഇത് ചുറ്റി ഇതാ അതവിടെ ടൈറ്റായിട്ട് ഇരുന്നോളും ഇനി വീണ്ടും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടൈം പീരീഡ് അതുപോലെ ടി വൺ ടി
ഈ യൂണിഫോം പിൻ വയറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഒരു സ്ക്രൂ ഗേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാണാം അതായത് ഇതിൻ്റെ അഞ്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് അഞ്ചോ ആറോ ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ റീഡിങ്സ് എടുക്കുക പിച്ച് സ്കെയിൽ റീഡിങ് കോയിൻ സൈഡിങ് ഹെഡ് സ്കെയിൽ റീഡിങ് എടുക്കുക അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ബ്ലോക്കിൻ്റെ മാസ് നമുക്കൊരു ഈക്വറ്റോസിലേഷൻ ബാലൻസ് വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ടാബ്ലേഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് എല്ലാം ഇതാ ഇവിടെ ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രയൽ നമ്പറാണ് അതായത് നമ്മൾ ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അത് നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നിർബന്ധമായിട്ട് എഴുതണം പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് സെവൻ വരെ സെവൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രയൽ നമ്പറാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് വൺ ടു ത്രീ അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിൽ ലെങ്ത്ത് എൽ ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അത് മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതണം അത് കഴിഞ്ഞ് മാസ് ബ്ലോക്കുകളൊന്നും വെക്കാതെ കാണുന്ന ടൈം പീരീഡ് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എടുക്കുന്നുണ്ട് വൺ ടു എഴുതുക അതിൻ്റെ മെയിൻ ടി ആയിട്ട് എഴുതുക ഞാൻ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ഓസിലേഷൻ്റെ ടൈമാണ് ഈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ട്വൻറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ടൈം പീരീഡ് ടി കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ഇനി മാസസ് ഡി വൺ മീറ്ററിൽ അത് മീറ്ററിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഡി വൺ മീറ്ററിൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെക്കുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന രണ്ട് പ്രാവശ്യം ട്വൻറ്റി ഓസിലേഷൻ്റെ ടൈം ആണത് ദാറ്റ് ഇസ് ടി വൺ ദെൻ ടി വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി വൺ ദെൻ മാസസ് രണ്ട് എഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഡി ടു മീറ്ററിൽ അപ്പാട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഓസിലേഷൻ്റെ ടൈം കാണുന്നു അത് ടി ടു ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആവറേജ് അതിൻ്റെ മീൻ ആണത് ദെൻ ടി ടു ബൈ ട്വൻറ്റി ആണ് ടൈം പീരീഡ് ടി ടു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എൽ ബൈ ടി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ടി വൺ സ്ക്വയർ ഓരോ ലെങ്ത്ത് എല്ലിൻ്റെയും കാണണം അതുപോലെ ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ടി വൺ സ്ക്വയറും കാണാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ അവസാനം എത്ര റീഡിങ്സിന് എത്ര ലെങ്ത്തിനാണ് എടുക്കുന്നത് അത് മുഴുവൻ അതിവിടെ ഈ കോളത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇടുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യാനായിട്ട് റീഡിങ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയം മതി ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വായിച്ചൊക്കെ പഠിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാബിൽ കയറിയാൽ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറുകൊണ്ട് നമുക്കിത് റീഡിങ്സ് എടുത്ത് തരും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് കുറച്ച് ഹെവിയാണ് അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് അവിടെ ഉണ്ടാവണം അതായത് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോൾ അടുത്തതിൽ എൽ ബൈ ടി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ടി വൺ സ്ക്വയർ എല്ലാ ലെങ്ത്തിനും ഏകദേശം അടുത്ത ഒരേ വാല്യൂ ആണ് വരിക അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മീൻ എൽ ബൈ ടി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ടി വൺ സ്ക്വയർ എടുത്ത് എഴുതുക അതേപോലെ തന്നെയാണ് ടി ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ടി വൺ സ്ക്വയറും അതിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂ അത് ഏകദേശം അടുത്തടുത്ത വാല്യൂ ആണ് വരിക ഒരേ വാല്യൂ ആണ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ അടുത്തടുത്ത വാല്യൂ വരുള്ളൂ പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീൻ എടുത്തിട്ട് എഴുതും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ റീഡിങ്ങും കോപ്പി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏത് എക്സ് ഏത് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയാലും നമ്മൾ കിട്ടുന്ന റീഡിങ് വളരെ നന്നായിട്ട് ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക അത് വളരെ നന്നായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത റിപ്പിഷൻ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ വളരെ നല്ല റീഡിങ് നമുക്ക് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് വയറിൻ്റെ റേഡിയസ് കാണാനാണ് സ്ക്രൂ ഗേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഗേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് പ്ലസ് ടൂന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ എക്സ്പെരിമെൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അത് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണം അപ്പോൾ അത് ഓടിച്ചൊന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആദ്യം സ്ക്രൂ ഗേജിൻ്റെ പിച്ച് ഓഫ് ദ സ്ക്
എറർ പ്ലസ് ആണ് കറക്ഷൻ മൈനസ് ആണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എഴുതുക സ്ക്രൂ ഗേജിൻ്റെ ടാബ്ലേഷൻ ആണിത് നിങ്ങൾ വയറിൻ്റെ ഒരു ആറ് ഭാഗത്ത് ആറ് പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആറ് റീഡിങ് എങ്കിലും എടുക്കണം അതിൻ്റെ ട്രയൽ നമ്പർ ദൻ പിച്ച് സ്കെയിൽ റീഡിങ് ഏകദേശം എല്ലാം ഈക്വൽ തന്നെയാണ് ദൻ ഒബ്സേർവ്ഡ് എച്ച് എസ് ആർ അതായത് റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് നേരെ അതായത് വരുന്ന റീഡിങ് ദൻ കറക്റ്റഡ് എച്ച് എസ് ആർ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതുക പ്ലസ് കറക്ഷൻ പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ നോക്കിയിട്ട് അത് കറക്റ്റ് എഴുതുക ദെൻ ഫൈനൽ വാല്യൂ എക്സ് പ്ലസ് അതായത് റേഡിയസ് ഇസ് ഈക്വൽ ഡയമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻ ടു ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് വൈനെ അതായത് ഈ റീഡിങ് ഇൻ ടു ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനോട് കൂടിയിട്ട് എക്സ് പി എസ് ആറ് ആഡ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ആറ് വർഷം ചെയ്തിട്ട് ദെൻ മെയിൻ ഡയമീറ്റർ ഡി കാണുക അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് എന്ത് റേഡിയസ് ആറ് അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഒരു ഈക്വലോസ്ലേഷൻ ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാസ് ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് എഴുത്ത് ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റേഡിയസിനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മില്ലിമീറ്ററിലാണെങ്കിൽ അത് മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പിന്നെ റിജിഡിറ്റി മോഡ്ലസ് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ എം ഡി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ടി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി വൺ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിടണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ വാല്യൂസും ഫോർമുല എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ട് വേണം ഫൈനൽ വാല്യൂ യൂണിവിത്ത് യൂണിറ്റ് എൻ ന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എഴുതാനായിട്ട് അടുത്തത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദ ഡിസ്ക് ഐ സി ഇക്വൽ ടു ടു എം ഇൻ ടു ഡി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ടി വൺ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ടി ടു ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ടി വൺ സ്ക്വയർ ഇതും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ ഫൈനൽ വാല്യൂ വിത്ത് യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ എഴുതാനായിട്ട് ദെൻ റിസൾട്ട് ദ റിജിഡിറ്റി മോഡ്ലസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ വയർ ദെൻ ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദ ഡിസ്ക് അബൌട്ട് ദ ആക്സസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ വിത്ത് യൂണിറ്റ് സോ enjoy the experiment thank you